，幸好红玉没事，就当是破财免灾吧。对，现在只能这么想。不过幸福、啊，红玉跟你说的那些话，你听听就算，别当真啊。那万一是真的？不可能。红玉那么说，无非是想让你来杭州，阻止夏薇和明宇结婚而已。你跟夏薇是好朋友，我想，你肯定衷心的希望夏薇能够幸福，对不对？陈总，我明白你的意思，我也不想捣乱，毕竟他们已经结婚了。对，我今天晚上就离开杭州了，这一万块钱啊，你先拿着。这这这这这,这多不好意思啊，仁哥。等红玉养好了身体，你再把他送到江州来啊。那行。谢谢你照顾红玉。我应该的。陈金宇，喂，你在哪里？呃，在医院呢。我急着用钱。从现在开始，不分你我。对不起啊，又给你添麻烦了。只有你能给我添麻烦。要麻烦你一辈子。我愿意。老婆。嗯。如果有一天我一无所有，你还会爱我吗？如果你一无所有，我就出去打工，养你一辈子。如果有一天我骗了你，你还会爱我吗？如果你要骗我，就骗我一辈子，不要让我知道是为了让我转送给你，什么意思啊？我爸爸说，这个玉佩，等文文以后嫁人了，就送给女婿，让玉佩守护着女婿，女婿再守护着女儿。真的送给我了？嗯治不好了吗？我不会让我妈放弃治疗的。那这样吧，等回了江州以后啊，你安排我和你妈妈见一面吧。
。妈，嗯，你说这潘美啥时候能给咱家也照个相、影个姿啊？去，他不倒贴就不错了。姐。这是原先借你们的五万块钱，现在还你们。这是文文的彩礼钱，我让他敢要啊！再说了，我也没催你们呢。迟早要还的，收下吧，啊？是妈，你就收下吧，咱还得给文文准备红包呢。哦，没想到这结婚证现在还挺值钱的。你说什么啊？这结婚证才二十块钱。<笑>姐，姐夫，你看你们俩还真有夫妻相哎，是吗？嗯，我有这么丑吗？夸我高富帅，高和富看得出来，帅还差了点儿。哎，结婚都是大人了，你还嘻嘻哈哈的呢？谁说的？等到办了婚宴的那天，才能算是真正的夫妻。哎，对啊，姐，你们俩什么时候办啊？怎么个办法？我要当伴娘。小姨，这必须得大办，对吧，妹夫？都听小薇的。妈，你看你什么时候方便，咱们去他们家商量一下吧。哎，不对啊，是他们家娶媳妇儿，哪有女方上门的？这不符合规矩。来，喝水吧。哦，我妈身体不好，她不常出门的。这是规矩，都结婚了，家里的长辈不露面，不让我们女方家也太没面子了。再说了，你妈也是过来人，这些规矩她都应该懂。女方自动上门谈婚论嫁的，妈，没这么麻烦吧？哎，你嫌麻烦就别接呀。你结婚啊是人生的大事儿，虽然你爸爸不在了，可是该有的礼数还得有啊。我也不能随随便便的把你嫁出去了。女孩子结婚啊是人生的大事儿，麻烦一次怎么了啊？啊，我知道了，妈，别生气啊，我这不跟你商量吗？文文，我告诉你。这事儿没得商量，必须他们家来人。别捣乱，行了。你呀、啊，那我妈，我先回去了。哎，先别叫妈，这父母茶没喝，改口费没给，这还不是叫的时候。那阿姨，以后都听你们安排吧。嗯，对了，就应该这样。现在这结婚证已经领了，那咱们是不是应该尽快的把遗嘱给签了呀？这是领了，可是我担心啊，我担心这个夏薇不会那么容易就把天珠给我们，对吧，金鱼？我也正在寻思着，这件事怎么做双保险。不过接下来，我可能就不方便出面，还要靠你。翻脸不是迟早的事儿吗？你怕什么呀？我觉得无所谓啊。你想的太简单了。在签遗嘱之前，必须得多一个程序，上个双保险。妈，那您的意思是不是要签一份婚前协议啊？不是婚前协议，要签离婚协议。离婚协议，这恐怕难办了。金宇啊，协议的事情。你找红山商量一下，他是律师，对我们家的情况也非常了解。他办这方面的事情面面俱到，我非常放心，明白吗？我担心，红叔未必会帮这个忙。为什么呀？因为红玉的事情吗？哎，对了，那个红玉为什么忽然间被人给绑了？妈，妈，我们回来了，回来了。妈，我跟夏薇已经领证了。嗯，那你也应该去医院做个治疗吧。夏薇，嗯，你妈妈回江州了吗？呃，回来了。我妈还说想跟您见个面呢。见面就算了吧。我们现在是一家人了，见面谈婚礼的事情也是应该的。哎，要不这样，咱们小阿姨到咱们家吃个饭。边吃边谈怎么样？要去也应该是我们过去啊。我是去不了。妈，我在酒店已经订了大包间了，要不然我们在那边谈谈吧。我说了不去，懒得动
。妈，我扶您上去吧。不用你扶我。夏薇啊，最近我妈心情不大好，你别介意啊。嗯，没事儿。明月，你过来一下，哥跟你说几句话。啊，来，我没什么好说的。夏薇，我们上楼看妈妈。啊。哪里不舒服？要不要吃点药？吃什么药啊？我好着呢。妈，我和夏薇要带你上医院照一张脑 CT。不用，真不用。拍什么呀？拍来拍去都一个样啊。万一是片子拿错了，或者是重名呢？不可能错啊！那片子上明明写着我的名字。万一重名怎么办？还是虚照吧。哎呀，行了，别再让我受一次刺激，行不行啊？妈，有病，一定要去医院治疗啊！怎么治疗啊？给我化疗，化成秃子，你愿意啊？我可不愿意。化疗可以减少癌细胞的扩散，有完没完？不说了行吗？出去行吗？让我一个人带着行吗？你是让我做一份离婚财产协议，是，在协议中注明遗产的分配，对吗？对，这也是为了保护双方的利益。哼，这份协议明摆着对明宇有利，对夏薇不利，这不太公平吧？不，我不这么认为。这签协议就是为了保证公平。在离婚的前提下，实际上，婚后的财产、汽车、股票、房子，包括股份，也包括遗产，五五对半开，合情合理，公平公正，不是吗？嗯，你把他们离婚以后的事情都想到了，什么事情都有可能发生。看起来是双保险，可是夏薇，她肯签字吗？不签也得签。就算他签了，一旦他知道真相以后，他还是可以起诉的。到了那一步，再想办法，走一步算一步吧。金宇啊，我要提醒你，现在这个社会，只要涉及到遗产、财产。每个人都精明的很呢、啊，你要做好最坏的打算。我明白，莫叔，还真得麻烦您再起草一份离婚起诉书。不用，这个事儿您自己知道就行了。不过，在起诉书当中必须注明，如果一方背叛另一方，那么背叛方。就必须净身出户。是你要离婚，先背着吧。你好，有什么可以帮助你？啊、哦，你好，请问一下，一般来讲，那种专业的摄影师用什么相机比较好？这要看您的不同需要了。经常拍一些野外的照片，有的时候还会拍一些新闻和杂志类的照片。哦，新闻、体育、图片类记者呢，爱用专业的数码单反，比如说佳能的大马三、小马三、小马四，尼康的 D 三 X
不过这要看什么样的新闻机构了，小的新闻机构呢是买不起这些昂贵的设备的。价格不是问题，但是我要最好的。好的，那我就给您推荐这款，刚上市的，它拥有两千一百二十万像素，具备全面覆感应器，呃，能拍摄出更有冲击力的图片。那这个是最好的吗？啊，是的。那就它吧。你怎么来了？生日快乐！你还记得我生日啊？我怎么能忘呢？快进屋吧。多菜啊，都是潘美做的。来，坐下。现在的女孩子会做菜的很少了。花总啊，你怎么有空来给吴刚过生日啊？啊，我是来送礼物的。你看看这款相机你喜不喜欢？我也不会挑，你看一下。这是最新款的专业机，让你破费了。这点钱对花总来说算什么呀？我也没多想，我也不会挑，就觉得这个机器啊挺适合你的。谢谢啊。实用主义。嗯，礼物我送到了，要不然你们继续过生日，我先走了。哎，别，既然来了，就一块吃个饭吧。蛋糕准备好了，是先吃蛋糕还是先吃饭啊？先吃蛋糕。先吃蛋糕。啊，那我来点吧。先许个愿吧。嗯，祝愿如锦能够平平安安的生下一个健康的小宝宝。愿望说出来就不灵了，潘美，怎么了？我说错了吗？今天是你自己过生日，又不是他，你怎么不说自己事业有成，早日结婚呢？他生孩子跟你有什么关系啊？啊，我礼物送到了，我还是先走吧，再见。我送你吧。不用了，我开车来的，我一个人走。我看还是我走算了。潘美，潘美，你别这样！哎、闪开！啊！哎！啊！没事、啊。怎么样？啊、你说你没事，那你先讹他干嘛呀？啊、来来来、啊，我带你去医院。走。我不是故意的。那明明不是蛾子，那是蝴蝶。陈总。花总好，好像进进医院了，你要不要去去看看？他怎么了？不不知道，从吴刚家刚刚出来，现在吴刚陪他去医院，我看你还还是去一趟吧。我知道了，你别管。我我是怕花总有什么事儿。他们一直在这家医院做产检吗？盯着吴刚就行。沈总，我们取得的这照片、录像，还还有录音，都都是非法证据，法院是不采信的。我知道了，你做好自己分内的事就行了。没事的，我就是不小心磕了一下。她是个孕妇，你以后能别这么没轻没重的行吗？有那么娇气吗？我就随手那么一甩。再说了，你没事弄那么些乱七八糟的蛾子干嘛？那不是蛾子
，那明明就是蝴蝶。潘美，别这么小孩子气了，行吗？我小孩子气？那花如锦成熟稳重，又有钱，那你以后跟他过日子吧。怎么样？没事了、啊。不好意思，你别生潘美的气，她就是个小孩子。你都说了，她还是个小孩子，我怎么会生气呢？啊，先坐下。时间一直麻烦你陪着我产检，耽误你了，不好意思。你说什么呢？能陪着你，我也挺开心的。这件事情本来就跟你没有关系，不应该瞒着你。你这肚子一天比一天大，你还是应该告诉陈建宇，要不然你和孩子都得不到照顾。知道，时候到了，我就可以和他离婚。哎，哎呀，怎么那么不小心？没什么，没关系的。我就说嘛，这件事情让徐姐做就好了。你弄成这样，先放什么后放什么，有讲究的，我怕他弄不清楚。来，帮我一下。我妈一直都是个药罐子，所以我从小就帮她弄这些，习惯了。以前的事别说了。为什么？你不愿意我提以前的事儿？我听了心会酸。我帮你妈端出去，你呢，记得拿块糖。嗯。嗯。我这屋什么味儿啊？赶紧把窗户打开，你没闻到啊？儿媳妇给你熬中药呢，太太，你可太有福气了。哎妈，快坐，下边熬的药，赶紧喝了吧。我什么时候说过我要喝中药？妈，这是我让老中医给您熬的消除肿瘤的药，您趁热喝了吧。赶紧拿开，这味我受不了。妈，这药是消除肿瘤的。对啊，良药苦口，你就屏住呼吸，一口气喝了，然后再吃颗糖就好了。妈，快喝吧。妈，你干嘛？夏维他熬了好半天的药，你怎么可以不喝？莫名其妙，这药不乱喝吗？这是老中医根据您的病情开的方子，主要是调理身体的。我是觉得吃西药副作用太大，所以这是什么？我没觉得给你找出去病。妈，夏维是一片好心。要喝你喝。妈。嘉伟，你别生气啊！嘉伟，你要去哪儿？嘉伟，嘉伟，嘉伟，嘉伟，嘉伟，别生气啊！我没有生气。还说你没有生气？我妈她现在身体不好，她情绪不稳定，别跟她计较。妈药也不吃，化疗也不做，这不等死吗？你叫他什么？反正我觉得你妈和以前不一样。我妈她不讨厌你。不是，我们俩结婚之前，我觉得她挺喜欢我，对我挺好的，还主动送我镯子。
自从杭州回来以后，他突然变得很冷漠。要不我们赶紧办婚礼吧，这样他可能会好一点。也许吧。你下次回去跟你妈提婚礼的事，然后我们一起吃饭再说清楚。这种事不是应该男方提出来的吗？好，那我提吧。喂，潘梅。啊，姐。你怎么哭了？发生什么事了？啊！啊！我都失恋了，你还说我？哎呀，你失恋是迟早的事儿。那个吴刚不适合你。有什么不合适的？他常年漂泊在外。又居无定所，这根本就不是居家过日子的男人。行了行了，别哭了。那陈明宇也不是居家男人，那你不跟他也结婚了吗？我跟明宇怎么能一样呢？我们是真心相爱才在一起的。那个吴刚根本就不爱你。你大学毕业跟了他都四年了，如果他心里真的有你喜欢你，那早就跟你表白了。哎呀，行了行了，别哭了。<笑>表白啊，嗯，如果互相喜欢，那就在一起；要不然，以后就不要见面了。那万一我退出了，他和花如锦跑了怎么办？花如锦，你别胡说八道啊！因为你跟陈明宇的关系，我一直都没告诉你。其实，其实他跟花如锦七年前就是一对，他这次回来就是为了看花如锦的。那花如锦已经结婚了，她想干嘛？就怪花如锦，她都怀孕了也不告诉陈金宇，非要赖着吴刚。花如锦怀孕了，我怎么没看出来啊？我骗你干嘛？这段时间一直都是吴刚陪着她做产检的。他为什么不告诉陈金宇啊？心中有鬼呗，这孩子肯定不是他亲生的。你别口无遮拦啊！要不你去求求陈金宇吧，让花如锦别再去找吴刚了。这是人家家务事，我管不了啊。那要不你再去找陈明宇说说吧，让大哥看住花如锦。那花如锦万一给他戴绿帽子怎么办？不就更麻烦了？我才不添乱呢。陈金宇老婆怀孕了，干嘛非得拉着吴刚？再说了，万一花如锦出事了。那陈金宇不是要去找吴刚算账？哎，说来说去，你还是为了吴刚。姐，哎呀，行行行，要不我找个机会跟明宇说说，那你也跟吴刚说说，不能掺和到别人的家庭里。我就知道你最好了，你干嘛一会儿哭一会儿笑的？签协议的事情，红山答应了吗？答应了。什么时候签？等咱妈和何雨辰见了面之后。啊，对了。你要尽快的找夏薇谈谈。我找夏薇谈，嗯，我去管用吗？这事儿啊，只有你去。怎么又是我呀？这坏事儿都让我去做。身体怎么样了？好多了。我想跟你谈谈我们的事情。我知道你要说什么，你放心，等我拿到天珠之后，我答应你的钱一分钱不少。我不想离婚了，干嘛这样看着我？我是觉得我们这样其实挺好的，不需要离婚。这离婚不是你提出来的吗？
，是我提出来的。可是你不也没答应过我？等我们度过了危机，我们可以重新开始。我只是担心世事难料，万一拿不到天竺，天诺就会产生债务危机，甚至破产了。当我一贫如洗的时候，肯主我过苦日子，我怕会亏待你。我不怕，只要我可以跟你在一起，过什么日子我都无所谓。好，那。我给你倒杯牛奶。嗯、妈，在缝什么呢？缝缝背。今天你姨妈陪我去扯了个背面，还买了特别好的鸭绒，你看。这还有啊，上好的杭州丝绸，喜欢吗？妈，这也太传统了吧！你就不懂吧？女孩子出嫁，妈妈要缝被褥陪嫁的。等你和明宇办事那天啊，我还要帮你们啊，把被子啊铺上，上面啊再撒些花生和栗子，这样就齐全了。那就买新的吧。你这样缝被子多伤眼睛啊！这有什么伤的？女儿出嫁是一辈子大事儿，费就费点呗，明白吗？我和明宇决定了，尽早把婚礼办了，也让您和他妈都乐呵乐呵。哎，那江叔说什么呀？嗯，他们家明天在海天酒店订个包间，想两家人都见见面。也行，面对面啊，把婚礼说清楚也行。对吧？嗯、啊。我上班去了。金宇。哎，妈。哎呦，这明宇是不是知道遗嘱的事情了？嗯，明宇是知道了。所以啊，今天的聚会一定要把握好分寸，可就看您和如锦的了。没事儿，这你放心。嗯，这是离婚协议的事情，不能当着何玉顺的面提，得私下跟夏薇提。是，是不能让他知道。妈，还是您想的周到啊。哦，对了，红玉在杭州怎么样？好，侯幸福陪着他。侯幸福，侯幸福是谁呀？他的救命恩人。哦，我走了啊。转一圈，没心情。你走走就有心情了。那你就走啊，用脚走啊，骑什么车呀、啊？这有点平时都走不了路。你就看在我救你命的份上，陪我转一圈啊。哎，你不是说走走路就开心吗？那你不走啊？把车还了呀，押金二百块钱呢。吃口饭去吧，饿了。不吃，我减肥。草地上的婚礼，又有烟花，又有车队，你不喜欢吗
等我们结婚那天，我一定会办的，很拉风的。不要什么车队，嗯，要不如新郎新娘骑驴吧。这个创意好，又环保又有新意。我接亲骑驴，你妈和姨妈一定会轰我出去。不会的，我妈和姨妈她们就是心直口快，她们心地是善良的。好，我知道了。今天晚上我一定跟你妈说，我们会把婚礼办得超大的，让她高兴。那我们结婚的事儿，红玉知道吗？等她回来再跟她解释喽。我们结婚，你还要跟她解释啊？吃醋啊？没有啊表情就知道谁发的短信，给，你给我拧开。行，我要去别的地方玩，咱歇会儿呗。赶紧跟上。哎哎，喝一口哎。妈，我觉得这件挺好看的。好看啊？嗯，我觉得挺过时的。哎，待会儿陪我去商店买件衣服吧。哎呀，就一个多小时了，来不及了，就穿这件吧，挺好的。哎，我不能让江叔啊觉得我们挺寒酸的。哎呀，就是吃顿饭，又不是办事儿，不用这么隆重。嗯，我今天啊要给你撑足了面子。啊，一会儿你陪我买件衣服，然后呢，还带我去一下美容院，我一定要化化妆，美美容。嗯，妈，太夸张了，<笑>我今天一定要杀杀江叔的威风。嗯，走，走。唉，这还要等到什么时候啊？我担心他们不来，再等等吧。来了来了，刚刚打电话，马上就到。怎么一点时间观念都没有啊？素质太差。不好意思啊，因为要等车，所以来晚了。阿姨，您来了。预言家陆宅还是要见面的。啊，今天我头疼，我就不站起来了。明宇啊，你赶紧让座。啊，明宇啊。赶紧让阿姨做主座，来，阿姨坐啊，阿姨，妈，您坐这儿，来，大家都坐吧，都坐吧，啊，坐。啊、阿姨，您今天很漂亮，是吗？你妈妈我都快认不出来了，是吗？我的变化这么大吗？其实你的变化也不小。我托你的福，我过得挺好的。江叔啊，你病怎么样了？哎呦，其实我什么都知道啊。谢谢你，我挺得住。现在没事儿，挺好的。哎，我听医生说啊，人病的时候啊，光吃药是不行的，心情很重要。嗯，是。明宇和夏薇是个孝顺的孩子，他们急着办婚事儿，就是想让你高兴，哄你开心。孩子们这份心意，咱做家长的要领这个情。我看啊，这婚礼啊，不仅要好好办，而且还要隆重的办，这样也好给陈天诺和夏希文有个交代。您说呢？我明白你的意思。只是我怕我的意思会让你扫兴的，不会的，妈。如果您愿意出席的话，我相信大伙儿一定会非常高兴的。
记忆。你我的相聚，都是那么珍贵。每一个时光，再给力也要失去。每时每刻都有云转风起。快乐。